നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ചാർജസ് അതായത് രണ്ട് ചാർജുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മളൊരു ചാർജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചാർജിന് ക്യു വൺ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എ ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് എ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം അകലെ ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് ബി ആണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ആർ എന്നല്ല ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ദൂരം ആർ വൺ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിൽ നിന്നും ആർ ദൂരം അകലെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജിൽ നിന്നും ആർ വൺ ടു അകലത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ചാർജ് ക്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ബൈ ദൂരം ആറിന് പകരം ആർ വൺ ടു ആണ് അപ്പം ബൈ ആർ വൺ ടു അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ബൈ ആർ ആറിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് വൺ ടു ഓക്കെ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ക്യൂ വൺ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റിലിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ക്യൂ വൺ എന്നതിൻ്റെ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യൂ വൺ എന്നതിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സിന് വിപരീതമായി ഇൻഫിനിറ്റിയിലിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ബി വരെ എത്തിക്കാനുള്ള വർക്കാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ബി അത് വി ആണ് വലിയ വി സമം വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ക്യൂ വൺ കാരണം ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അതായത് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ബി വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി വരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ക്യൂ ടു എന്നുള്ള ചാർജിനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്ര വരും ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു വി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ബി വരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന ക്യൂ ടു എന്നുള്ള ചാർജിനെ ബി വരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂ വൺ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ആർ വൺ ടു അതിലത്തിൽ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റുണ്ട് ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ആർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരുന്നു ഇൻഫിനിറ്റി ഇരുന്ന ക്യൂ ടുവിനെ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സിനോ എതിരെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ഇരുന്ന ക്യൂ ടുവിനെ ബി വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ടുവിനെ ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ബി വരെ കൊണ്ടുവരാറുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ എഴുതും വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് ചാർജ് ക്യൂ ടു ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു വി വലയ്ക്കുക വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റി നിന്ന് ബി വരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂ ടുവിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു വി ഇവിടെ വി യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ബൈ ആർ വൺ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ വൺ ടു ഇവിടെ ആർ വൺ ടു എന്ന ദൂരം കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ വൺ ടു ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വർക്ക് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ അടങ്ങുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ക്യൂ വൺ ഇവിടെയും ക്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഇൻഫിനിറ്റ് അകലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് അകലത്തിരുന്ന ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന ഈ രണ്ട് ചാർജുകളെ ആർ വൺ ടു എന്നുള്ള അകലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ വർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചാർജുകളുടെ അല്ലെങ്
ഇൻഫിനിറ്റ് അകലത്തിലിരുന്ന രണ്ട് പേരെ ആർ വൺ ടു എന്നുള്ള അകലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ചിലപ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് എതിരെ ആയിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അത് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിന് എതിരെ ആയിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്ത വർക്ക് ഈ ചാർജുകളടങ്ങുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടും നമുക്ക് ഇനി പറയേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ത്രീ ചാർജസ് ആണ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജുകൾ അടങ്ങുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് ചാർജുകൾ അടങ്ങുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ചാർജുകൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ക്യു വൺ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റിൽ ക്യു ടു ഈ പോയിൻറ്റിൽ ക്യു ത്രീ ഇവിടെ ക്യു വണ്ണും ക്യു ടുവും തമ്മിലുള്ള അകലം ആർ വൺ ടു ക്യു വണ്ണും ക്യു ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആർ വൺ ത്രീ ക്യു ടുവും ക്യു ത്രീയും തമ്മിലുള്ള അകലം ആർ ടു ത്രീ നമുക്കിവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറയുമ്പോൾ ചാർജുകളുടെ പെയറുകളായിട്ട് വേണം പറയാൻ അതിൽ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്നുള്ള ചാർജുകളുടെ പെയറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു വൺ ക്യു ടു തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ക്യു വൺ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ക്യു ടു അപ്പം ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഇവിടുത്തെ ആർ വൺ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു ദെൻ പ്ലസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ത്രീ ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആർ വൺ ത്രീ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ടുവും ക്യു ത്രീയുമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആർ ടു ത്രീ ആർ ടു ത്രീ നമുക്കറിയാം ഇത് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്നുള്ള പെയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ എന്നുള്ള പെയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് ക്യു ടു ക്യു ത്രീ എന്നുള്ള പെയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചോദിച്ചാൽ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച മൂന്ന് എനർജി മൂന്ന് എനർജിയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സെലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ടു ത്രീ നമുക്കിനി പറയേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിംഗിൾ ചാർജ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ആ ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നേരത്തെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നിശ്ചിത മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫീൽഡിന് കാരണക്കാരനായ ചാർജിനെ ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആണ് ഈ റീജിയണിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കാരണക്കാരനായ ചാർജിനെ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തും തന്നെ വരച്ചിട്ടില്ല അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഫീൽഡ് ആകാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് പി ആണ് ഈ പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഫീൽഡിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇഫ് ഇവിടെയുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനോ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിനോ എതിരെ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ആ പോയിൻ്റ് വരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഈ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്കാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി അത് വി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് ചാർജ് ക്യു ഫ്രം ഇൻ
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇൻറ്റു വി ആണ് നമുക്കിനി പറയേണ്ടത് നേരത്തെ ഉള്ളതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഓഫ് എ ചാർജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ചാർജസ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ചാർജസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഇവിടെയും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡാണ് ഈ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കാരണക്കാരനായ ചാർജിനെ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് കാരണമുള്ള ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ പേര് എ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ പേര് ബി എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വൺ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു എന്താണ് വി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഏവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്കാണ് അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഏവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കേണ്ട ചാർജ് ക്യു വണ്ണിനെയാണ് അപ്പോൾ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ഇരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന ക്യു വണ്ണിനെ ഏവരെ എത്തിക്കാനുള്ള വർക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് വരും വി വൺ ക്യു വൺ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഏവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് വി വൺ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ക്യു വൺ എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇരുന്നത് ആ ക്യു വണ്ണിനെ ഏവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് എത്ര വരും വി വൺ ക്യു വൺ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ക്യു വൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദിഫോ ഈ പോയിൻ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വി വൺ ക്യു വൺ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ബി ആ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു ആണ് അപ്പോൾ വി ടു ആര പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ബി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ബി വരെ എത്തിക്കാനുള്ള വർക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യു ടു എന്നുള്ള ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലിരുന്ന ക്യു ടുവിനെ ദ ബി വരെ എത്തിച്ചു എങ്കിൽ ക്യു ടുവിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി വരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് എത്ര വരും ദാറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് ക്യു ടു ടു ബി എത്ര വരണം വി ടു ഇൻറ്റു ക്യു ടു ഒരിക്കൽ കൂടി വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ബി വരെ എത്തിക്കാനുള്ള വർക്കാണ് നമുക്കിവിടെ ബിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ക്യു ടുവിനെയാണ് ക്യു ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഇരുന്ന ക്യു ടുവിനെ ബി വരെ എത്തിക്കാനുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ക്യു ടു എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ക്യു ടു ഇപ്പോൾ ബിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്ക് ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എനർജി കിട്ടി ഒന്ന് എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ക്യൂ വണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് വി വൺ ക്യു വൺ രണ്ട് ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ക്യു ടുവിനെ എത്തിച്ചപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന വർക്ക് അത് വി ടു ക്യു ടു എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യു വണ്ണും ക്യു ടുവും ഇപ്പോൾ ദ ആർ അകലത്തിൽ എത്തിക്കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ അകലത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചാർജുകൾ അടങ്ങുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറച്ച് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ബൈ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറച്ച് മുൻപ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ചാർജസ് എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ ക്യു വണ്ണും ക്യു ടുവും ആർ അകലങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു എന്നുള്ളവയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും ആകാം എങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ റിപ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും
അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എനർജി ടേമുകളായി ഒന്ന് ക്യൂ വണ്ണിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എ വരെ എത്തിച്ചപ്പോഴുള്ള വർക്ക് വി വൺ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി വരെ എത്തിച്ചപ്പോഴുള്ള വർക്ക് അത് ക്യൂ ടു വി ടു മറ്റൊന്ന് ക്യൂ വണ്ണിനെയും ക്യൂ ടുവിനെയും അവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയാലും റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ആയാലും അത് വക വയ്ക്കാതെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് അത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിലിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ചാർജുകളുടെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എനർജി വി വൺ ക്യൂ വൺ പ്ലസ് വി ടു ക്യൂ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ 